টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রানা আহমেদ সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আপনারা যারা ঘরে টেলিভিশন সেটের সামনে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন কিংবা ফেসবুক লাইভ অথবা পরবর্তীতে একটু পরে ফেসবুক লাইভে সংযুক্ত হবেন বা ঘরের টেলিভিশনও একটু পরে সংযুক্ত হবেন অথবা আরও পরে যারা ইউটিউবে সংযুক্ত হবেন বা দেখবেন তাদেরকেও আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা অবশ্যই ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো ইমিগ্রেশনের যেটা আমরা জানি যে কিছু আপডেট আছে অনেক সুখবরও আছে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন যে ভিসা যে ক্যাটাগরি আছে সেখানে অনেকগুলি খুব দ্রুতভাবে যাতে শেষ করা যায় সেটাই শেষ তাড়াতাড়ি সে ব্যবস্থাগুলো করছে যেমন ফ্যামিলি চেইনের ক্ষেত্রে যদি যারা আবেদন করেছেন তাদের ভিসাগুলো খুব তাড়াতাড়ি বা ইন্টার যারা সিটিজেনশিপ নিতে চাচ্ছেন যারা ওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত আবেদন করেছেন সেসবগুলো খুব দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ ছাড়াও হচ্ছে হয়তো বা এবং কোনোগুলো ইয়ের মাধ্যমে অনলাইনের মাধ্যমে হচ্ছে ইন পার্সনও যেতে হচ্ছে না আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন পার্সন যেতে হচ্ছে এই সমস্ত নানান দিক নিয়ে অনেকগুলো আপডেটস রয়ে গেছে এর বাইরে আমাদের সুপ্রিয় দর্শক যাদের ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে সেই সমস্ত সমস্যাগুলো আমাদের টেলিভিশনের পর্দায় যে নম্বরটি রয়েছে আমি বলে দিচ্ছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে যদি ফোন করে আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদেরকে জানান প্রশ্ন করেন সেগুলোরও আমরা যথাযথভাবে জবাব দেব আর এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওর সাথে সংযুক্ত হয়েছেন আপনার অ্যাটর্নি ইসরাত স্বামী অ্যাটর্নি ইসরাত স্বামী আপনাকে স্বাগত আপনার যে কথা নিয়ে আমরা শুরু করছিলাম যে অনেক ইমিগ্রেশনে অনেক বেশি কিছুতেই আপডেটস আছে যেটা আমার মনে হয় আপনিও সেটা অনেক ভালোভাবেই বলতে পারবেন যদি সে কি কি ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে তাড়াতাড়ি ভিসা প্রসেস করছে ইত্যাদি এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আপনি একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন এবং আপনিও ইদানিংকালে যে সমস্ত কাজগুলো করছেন ভিসা সংক্রান্ত বা এই বিষয়গুলো নিয়ে যেগুলোর মধ্যে আপনি এই এইসব কেসগুলো নিয়ে প্রসিড করেছেন সেগুলো তো কী সুখবর আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা আপনার কাছে শুনতে চাই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন জানান রানা ভাই আমরা ইদানিংকালে যেটা এখন রিসেন্ট কিছু নিউজ আমরা পাচ্ছি যে আমরা সব সময় দেখি যে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমরা অনেকগুলো ফোন কল পাই আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে সবাই উদ্গ্রীব অনেক দিন ধরে কেউ ভিসা পাচ্ছেন না আমরা ইউএসিআইএস এর সূত্রে জানা গেছে যে তারা জুলাই মাস থেকে কাউন্সিলর গুলো ভিসা ভাই বোনের এফ ফোর ক্যাটাগরি শুরু করবে এবং এরা এনারা এটা তাড়াতাড়ি করার জন্য তারা চাইবে যে এই ফিজিক্যাল ইয়ারে যে কোটাগুলো ফিল আপ করার জন্য তাড়াতাড়ি যাতে এই বছরের যে কোটাগুলো সেটা যেন তারা পায় ভিসা তার মানে হচ্ছে যে অনেকেই এই বছরে ভিসা পাবে এবং এটা হচ্ছে যে তারা এটাও বলেছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাউন্সিলেটরা ভার্চুয়াল ইন্টারভিউ নেবেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা গেছে যে তারা ইন্টারভিউ ওয়েভ করে ভিসা ইস্যু করে দেবেন যদি কমপ্লিটেড পেপার ওয়ার্ক সব তারা পান এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টদেরকে ডাকবেন ইন্টারভিউর জন্য তো এখন এই যে আপনি ওয়েভের কথা বললেন যে ইন্টারভিউ লাগবেই না তারপরে আবার দেখা গেছে যে অনেকগুলো বি ওয়ান বি টু ভিসার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ ওয়েভ করে দিয়েছে তারপরে দেখা গেছে যে আপনার স্টুডেন্ট ভিসায় যারা এখানে রিটার্নিং স্টুডেন্ট আছে তাদের ক্ষেত্রেও ভিসা গুলো মনে করবে যেটা তারা স্যাটিসফাইড এবং এভরি ডকুমেন্টেশন হোয়াট এভার দে নিডেড ইটস অল দেয়ার দ্যাটস ওয়াই সেই ভিসা সেই 
গুলোই তারা ইন্টারভিউটা ওয়েভ করবে আর একটা হচ্ছে যে ভার্চুয়ালিও ইন্টারভিউ নিবেন বলছেন বাট আমরা এখনো সেটার জন্য ওয়েট করছি উই আর স্টিল ওয়েটিং টু সি কাউন্সিলর মানে লেভেলে কিন্তু এখানে ইউএসিআইএস করেছে এটা ভার্চুয়ালি বিভিন্ন লাইক এন ফোর হান্ড্রেড যে সিটিজেনশিপের যে ইন্টারভিউ সেখানে আমাদের ক্লায়েন্টরা ভার্চুয়ালি ইন্টারভিউ দিয়েছে তারপরে কতদিন আগে দিয়েছে এই এন ফোর হান্ড্রেড যে আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট কে আমরা দেখেছি যে বস্টন এর অফিস ডিল করছিল ইন্টারভিউ জন্য এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আমরা ইউএসআই অফিসে গেছি এখানে ফেডারেল প্লাজাতে তখন তারা এটা ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে ইন্টারভিউ নিয়েছেন আমাদের ক্লায়েন্টদের এবং গ্রান্ট করে দিয়েছেন আরেকটা হচ্ছে যে ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে যখন হয়েছে প্রথমে আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট এটা নিয়ে নার্ভাস ফিল কিছু সময় আমরা দেখেছি যে ক্লায়েন্টরা ভার্চুয়ালি হলে অনেক নার্ভাস ফিল করেন এবং ভয় পান যে ভার্চুয়ালি হবে কিভাবে কি করবে কিন্তু ইটস অ্যাকচুয়ালি ইজিয়ার ভার্চুয়ালি হওয়াটা অনেক ইজিয়ার আপনি প্রশ্নটা বুঝবেন সাথে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে তারপরে আপনাকে লিখতে বলা হবে আপনি সেই সেন্টেন্সটা লিখবেন ইয়ের মধ্যে ট্যাবলেটের মধ্যে এবং সেটা অফিসার ওখানে বসে দেখতে পাবে এবং অন্য প্রশ্নগুলো আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে এভাবে আপনি অফিসারকে ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন উইচ ইজ আমাদের যদিও প্রথম দিকে আমার মনে হয় যে যদি ভার্চুয়াল ইন্টারভিউ হয় এটা তো আরো সহজ মনে হয় ভালো ফিল করছে ইন দেন্স যে তারা আমাদের অফিসের সেটিং এ বসে ওই যে কোর্টে যাওয়ার যে ভয়টা সেটা হয়তো ওনারা অ্যাভয়েড করতে পারছেন আমাদের অফিসে বসে ওনারা অ্যান্সার করছেন মনে করছেন অ্যাটার্নির অফিসে क्षेत्र कारण এত দিন ধরে যে ব্যাকলকটা ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই এই অবস্থা যেহেতু সৃষ্টি করছে তাড়াতাড়ি হচ্ছে মানুষ নিশ্চয়ই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে এরকম তো অনেক ক্লায়েন্ট আপনাদের কাছে আসছে তাদের কি অনুভূতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জি জি অবশ্যই যারা অনেক দিন ওয়েট করছে তারা এই যখন তাদের কেসটা গ্রান্ট হয় অবভিয়াসলি ইটস লাইক আ কমপ্লিট সাকসেস ক্লায়েন্টের সব কিছু মানে ইমিগ্রেশনটা ঠিক হয়ে যাওয়া মানে তাদের অন্য সব জার্নিটা ইজিয়ার হয়ে যায় সো দে আর অবভিয়াসলি আমি একটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের একটা ডিসকাশন করতে চাচ্ছি যে অ্যাসাইলামে অনেকেই ভার্চুয়ালি ইন্টারভিউটা নিতে চাচ্ছে না ভিডিও ক্যামেরার মধ্যে সেই এক্সপ্রেশনটা আসলে ভালোভাবে হয় না আরকি সো এটা দিয়ে অনেকে বলছে বলছেন যে এটা তারা চান না তারা নিজেরাও ফিল করছি কিন্তু ভার্চুয়ালিতে হলে ক্লায়েন্টরা স্বস্তি মানে ভীতিটা যেহেতু কম থাকে তাদের প্রেজেন্টেশনটা ভালো হয় প্রেজেন্টেশনটা ভালো হলে কেসটা গ্রান্ট হয় এবং কেস গ্রান্টিং রেট যেহেতু হাই হচ্ছে সো আমরা মনে করছি এটা রেজাল্টটা ভালো হচ্ছে ইভেন্টুয়াল রেজাল্টটা ভালো হচ্ছে যদিও অনেকে এটাতে যেতে চাচ্ছেন না 
আরেকটা যেটা আমরা প্রবলেম ফেস ফেস করছি এটা ভার্চুয়ালি এটা হওয়ার কারণে যেমন ক্লায়েন্ট একটা কিছু বললেন কোনো সেন্টেন্স সেখানে যখন ইন্টারপ্রিটেশন ইন্টারপ্রেটার শুনছে ইন্টারপ্রেটার হয়তো সেটা অন্যভাবে শুনছে এবং যখন ইন্টারপ্রেটার ইন্টারপ্রেট করছে তখন একটু ডিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে একটু প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে হচ্ছে আমরা এটা আইডেন্টিফাই করছি এবং যখনই এটা হয় তখনই আমি ইন্টারফেয়ার করি এবং ইন্টারপ্রেটারকে বলি যে এটা আবার ইন্টারপ্রিটেশন করা হোক সো এই জিনিসগুলোকে খেয়াল রাখতে হয় আর কি ভার্চুয়ালের মধ্যে মোর পার্সোনাল যখন আমরা অ্যাপেয়ার করি তখনও আমরা এটা খেয়াল করি কিন্তু ভার্চুয়ালিটার মধ্যে যেহেতু ইন্টারপ্রেটার এক জায়গায় আপনি আর এক জায়গায় নির্ধারিত ছকের কিছু প্রশ্ন থাকে সেগুলো তা অফিসার জিজ্ঞেস করছে ইমিগ্রেশন অফিসার জিজ্ঞেস করছে তার জবাব দিয়ে দিচ্ছে দ্যাটস ইট এর এর এটা খুব একটা সমস্যা নেই কিন্তু অ্যাসাইলাম যেটা কেস যেহেতু থাকে বিচারক যদি সামনে যদি আমি বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলি আমার এক্সপ্রেশান আমার বডি মুভমেন্ট আমার কথা বলা ইত্যাদি দেখে অনেক সময় বিচারকের কিন্তু একটু দয়া হয় সেই জিনিসটা থেকে বোধ বঞ্চিত হয় যদি আমরা এটা ভার্চুয়ালে যদি যাই সুতরাং বোধ এই কেসগুলো ইন পার্সনে যাওয়াটাই বোধ হয় ভালো ইনপার্সনই হয়ে যাবে সুন এটা তারা ইনপার্সন নিয়ে নেবেন সব কিছু কিন্তু আমার আমরা ভার্চুয়ালিও তেমন খারাপ হচ্ছে আমি বলবো না আসলে আমার মনে হচ্ছে ক্লায়েন্টদের পারফরমেন্স বেটার হচ্ছে ভার্চুয়ালি আমি যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি আর কি ইনপার্সন অবশ্যই অবশ্যই ইনপার্সনটা বেটার বাট ওই যে ভীতি বলছি ভীতির জিনিসটা থাকে না আর কি যে আপনি অ্যাটর্নির অফিসের সেটিংয়ে বসে ইন্টারভিউটা দিচ্ছেন আপনি অনেক রিল্যাক্স আছেন এবং এতে আবার অনেক আপনার জন্য অনেক ভালো আর কি আমি মনে করি আর আমরা যেটা করি আমাদের ক্লায়েন্টরা ফুললি অ্যাওয়ার থাকে তাদের সাথে ইন্টারভিউতে কি হবে ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং কি হবে তারা কি এক্সপেক্ট করছে তাদের থেকে জাজ কি এক্সপেক্ট করছে সো উই এক্সপ্লেন দ্যাম এভরিথিং ইস নাথিং লাইক সারপ্রাইজ টু দ্যাম সো এই জন্য ওনারা যেহেতু এটা জানে তাহলে সেটা ভার্চুয়ালি হোক আর পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্সেই হোক ইটস অল দ্য সেম অনেক ধন্যবাদ আপনার এই সুন্দর যে অভিজ্ঞতার কথাগুলো বললেন এগুলো আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে তো আমরা আমার আমরা একটা প্রশ্ন আমার আছে ফ্যামিলি চেইনের উপরে তো আমরা কিছু তার আগে প্রশ্নটি করার আগে আমরা কিছু টেলিফোনও আছে প্লাস কিছু ফেসবুকেও প্রশ্ন আছে তা আমরা ফেসবুকের প্রশ্নগুলো এবং টেলিফোনটা নেওয়ার আগে যে বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকেই প্রায় বলেন যে এই যারা আমরা আমেরিকান সিরিজেন আছি আমাদের ভাই বোন বা কারো স্বামী কারো স্ত্রী বা কারো একুশ বছরের কম বয়সী বাচ্চা যারা আছেন তারা আবেদন করছেন তাদের অবস্থানটা আপনি যদিও বললেন যে অনেক কিছুই আগাচ্ছে এবং ইউসেস ডিপার্টমেন্টে অনেক লোক নিয়োগ নেওয়া হচ্ছে যাতে আরও কাজগুলো দ্রুত হয় তো এই যে এফ ফোরের যে ভিসাটার কথা বলছি এইটা এখন কি পর্যায়ে আছে কত বছর পর্যন্ত এগিয়েছে বা কত বছর পর্যন্ত ফাইলগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে এটা কি আপনার পক্ষে বলা সম্ভব কি না ধন্যবাদ ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য একটা হচ্ছে যে এই কেসগুলো এখন শুরু হবে তো আমরা যে মন্থর একটা গতিতে চলছিল সেটা একটু আমরা দেখছি যে মুভমেন্ট হচ্ছে এবং ইন্টারভিউ আমাদের ক্লায়েন্টরা পাওয়া শুরু করেছে সো এই থেকে আমরা বলছি আর কি দে স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ইট এবং এটা এক্সপাডাইটেড করা ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন এক্সপাডাইটেড করা ইটস এখনও এক্সপাডাইটেড হচ্ছে না কিন্তু আপনার যদি স্পাউস আপনি গ্রিন কার্ড অথবা সিটিজেন আপনার ওয়াইফ অথবা হাজব্যান্ড বাইরে আছে তাদের কেসগুলো এক্সপাডাইটেড হচ্ছে যারা আন্ডার এইজ চিলড্রেন আছে সেই কেসগুলো এক্সপাডাইটেড হচ্ছে অসুস্থ অথবা কোনো প্যারেন্টস আছে প্যারেন্টসের কেসগুলো এক্সপাডাইটেড হচ্ছে কিন্তু যে কেসগুলো আমরা বেশি এক্সপাডাইটেড হতে দেখছি আমাদের অফিসের যে কেগুলো আমরা করেছি তারা যে বাচ্চাগুলো আমরা দেখেছি যে তারা খুব শীঘ্রই একুশ পার হয়ে যাবে এরকম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যখনই আমরা করেছি তারা খুব তাড়াতাড়ি এটা রেসপন্ড করেছে এবং সেই বাচ্চাগুলোকে তাড়াতাড়ি ভিসা দিয়ে এই ইউএসএতে মানে চলে আসার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে সো এই এই জিনিসগুলো এক্সপাডাইটেড করা 
সম্ভব এবং এক্সপার্টাইটেড আমরা এই কেসগুলোতে রেজাল্ট খুব ভালো পাচ্ছি হাজবেন্ড ওয়াইফের কেসও পাচ্ছি কিন্তু এই যে চিলড্রেন যেগুলো ওভার 21 হয়ে যাবে সেই চিলড্রেন গুলোর ক্ষেত্রে রেজাল্টটা খুব ভালো তাহলে এটা অন্তত একটা সুখবর অন্তত আছে যে এই প্যান্ডেমিকের যে কারণে সবকিছু যেমন একদম স্থবির হয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে এখন অনেকটা জিনিসই সচল হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি হচ্ছে এটা একটা সুসংবাদ তো আমরা অন্য প্রশ্ন যাওয়ার আগে আমাদের কয়েকজন দর্শক টেলিফোনে আছেন আমরা তাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে নিতে চাই প্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে আপনার নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন सम्मानित आलोचक प्रश्न थे जाते प्रश्न जवाब कैरेक्टली ভাইয়া ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার অ্যাড্রেসটি আপনি চেঞ্জ করেছেন সেটার যে কোনো একটা প্রুফ দিয়ে আপনার ওয়াইফ যেহেতু পেয়ে গেছেন ভিসা তো ওখানে আর কাজ নেই উনি যখন এখানে এন্ট্রি করবে সেখানে অফিসারকে সেই অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন যে আমার হাজব্যান্ড এই অ্যাড্রেসে মুভ করেছে এটা এখন আমাদের অ্যাড্রেস আমার গ্রিন কার্ড এবং এভরিথিং হোয়াট এভার আই শুড রিসিভ ইট সোশ্যাল সিকিউরিটি আই শুড রিসিভ ইন দিস অ্যাড্রেস ওটা ওখানে অফিসারকে বললে বলে দিতে একটা একটা ওয়ে আরেকটা হচ্ছে আপনি এখানে আপনার রেকর্ডে গিয়ে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন আপনি যে ডি এস টু সিক্সটি টু থার্টি এগুলো ফিল আপ করেছেন সেখানে গিয়েও আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন অ্যাড্রেস অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য দর্শক কে আছে টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম তারপর থেকে শুধু অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তবে আপনি লাইনটি কাটবেন না যদি আমরা আপনাকে আবার পাল্টা প্রশ্ন করি তাহলে আপনি জবাব দিতে পারবেন এবং উত্তরটা সুন্দর হবে কারো বাচ্চা এরকম ওভার টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে যাবে মনে করেন আপনারা আপনারা যদি সিটিজেনশিপ নেওয়ার সময় এসে যায় তাহলে সিটিজেনশিপটা নিয়ে নেওয়া উচিত কারণ আপনার সিটিজেনশিপের মাধ্যমে আপনার বাচ্চার বয়সটা যেদিন আপনি সিটিজেন হবেন সেখানে এই বাচ্চার বয়সটা স্টপ করবে ফর এক্সাম্পল বাচ্চা যদি বিশ বিশ বছর দশ মাস হয়ে যায় এবং তখন আপনি সিটিজেন হন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেন যে আপনি সিটিজেন হয়েছেন তাহলে আপনার বাচ্চার যতদিন দেরি হোক না কেন ভিসার ডেট পেতে ইন্টারভিউ ডেট পেতে যেহেতু আপনি সিটিজেন হয়েছেন এবং তার বয়সটা সেখানে ফ্রিজ হয়ে গেছে এটা হচ্ছে একটা আরেকটা হচ্ছে যে আপনার ভাইকে আনার জন্য আপনি এখানে এক্সপার্টাইটেড রিকোয়েস্ট করতে পারেন এবং এক্সপার্টাইটেড রিকোয়েস্ট অবশ্যই অবশ্যই ডোন্ট ডু ইট ইয়ার সেলফ গো আপনি যেই অ্যাটার্নিকেই পছন্দ করেন যিনি আপনার পছন্দ অ্যাটার্নি তার কাছে যান এবং অ্যাটার্নিরা এটা প্রপারলি করবে আপনারা নিজে করে এক্সপার্টাইটেড এই রিকোয়েস্টগুলো যদি নিজে করা হয় অপরচুনিটি আপনি হারিয়ে ফেলেন এবং কাজটা আপনার হয় না ইউ অনলি গেট ওয়ান অপরচুনিটি সো আপনি সেই অপরচুনিটিটা ভালোভাবে ইউজ করেন 
অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য সুপ্রিয় দর্শক আপনারা অনেকেই আমাদের টেলিফোনে আছেন আপনাদের প্রশ্ন সবারই প্রশ্ন আমরা নিব এবং আমাদের ফেসবুকেও অনেকের প্রশ্ন আছে সেগুলোরও আমরা জবাব দেব তবে নেব আমরা একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর এসেই আপনাদের এই সমস্ত প্রশ্নগুলো আমরা নেব এবং তার জবাব দেব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের মূল অনুষ্ঠান জীবেন অ্যানালাইসিসে আজকের আলোচক অ্যাটর্নি ইশরাত স্বামী আর আপনাদের সাথে রয়েছে আমি রানা আহমেদ আমরা কিছু প্রশ্ন এখন নিতে চাই আবার দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে আপনার না পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো জি হ্যালো আমি বোস্টন থেকে মৌসুমী বলছিলাম আমার ফোর এইটটি ফাইভ ফাইলিং হয়েছে মার্চের টোয়েন্টি তে আমার ফিঙ্গার প্রিন্টও হয়ে গেছে আমি সব সব কিছু হয়ে গেছে লাস্ট ফ্রাইডেতে আমি একটা আরিফি পাই হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট আমি যেটা ইস্যু করছিলাম সেটা ছিল আপনার টু থাউজেন্ড তো ওরা কারেন্ট ইস্যু বার্থ সার্টিফিকেট চাচ্ছে এটা এখন আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে অ্যাটর্নির কাছে দুইটা যে আমি যখন বার্থ সার্টিফিকেট আমি ইস্যু করছি তখন আমার ওটা এফিডেভিট করাও হয়ে গেছে আমার আমার আন্টি আমার আমার আব্বা মা মারা গেছেন ওরা নাই সেজন্য আমি আমার আন্টি আমার ফুপু মায়ের দিকে আমার খালা বা আমার ফুপুকে দিয়ে করিয়ে নিয়ে আসে আর কি তো এখন যেটা ওনারা নতুন করে আবার যে বার্থ সার্টিফিকেটটা চাচ্ছে আমি এটা নিয়ে আসবো নিয়ে এসে ওই এফিডেভিটেই কি আমি আবার সাবমিট করতে পারবো নাকি আবার নতুন করে করতে হবে আর আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আমার আমি যেই খালাকে দিয়ে করছিলাম তিনি এখন খুব অসুস্থ তো ওনার পক্ষে আর সম্ভব না এফিডেভিট করা তা আমার আরেকজন খালা আছে উনি করতে পারবেন কিন্তু ওনার আমার জন্মের সময় ওনার বয়স এইটিন ছিল না তো উনি কি করতে পারবে কিনা এফিডেভিট অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য তবে আপনি লাইনে থাকবেন ঈশ্বর স্বামী আচ্ছা হ্যাঁ আপু ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার আগের যে এফিডেভিট সেটা আপনি সাবমিট করতে পারেন অবশ্যই কোনো সমস্যা নেই আর আপনার খালা যিনি আঠারো বছর বয়স ছিল আপনার জন্মের সময় উনি প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন উনি আপনাকে এফিডেভিট দিতে পারে নতুন করে আর একটা হচ্ছে যে আপনার টু থাউজেন্ড যে এফিডেভিটটা ছিল এখন সরি বার্থ সার্টিফিকেটটা ছিল আর এখন বাংলাদেশের সিস্টেমে যে বার্থ সার্টিফিকেটটা এখানে এই বার্থ সার্টিফিকেটে সতেরো ডিজিটের একটা নাম্বার থাকে ওইটা দিয়ে ইউএসিআইএস আপনার এটা ভ্যারিফাই করে সো সেই জন্য আপনি নতুন করে বার্থ সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসলে ভালো এটা ওরা চাইবে এটা আপনার আনতেই হবে সো ইউ মাই ট্যাজ অল ব্রিং ইট রাইট নাও टेलिफोन दयाचय दिए प्रश्न कर জি আসসালামু আলাইকুম আমার নাম পাবিদা আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি আমার দুইটা কোয়েশ্চেন আছেন ইসরাত স্বামী আছেন প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমার বাপ আমার জন্য আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং ওনাদের ইন্টারভিউ হয়ে গেছে গত ছয় মাস আগে কিন্তু আমি এখনো পর্যন্ত কোনো রিপ্লাই পাইনি ইউএস এম্বাসি থেকে বাংলাদেশ ইউএস এম্বাসি থেকে তো আমি চাচ্ছিলাম श्यामल रहमान लिखे चौदह बचर विवाहित बारो बचर मे आ আমাদের আর কোনো সন্তান নেই এখন আমার স্ত্রী আমার বড় ভাইয়ের দশ বছরের ছেলেকে দত্তক নিতে চায় 
আমার ভাই মারা গেছেন ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ এখন তার একটি ছেলেকে দত্তক নেওয়া যাবে কি না যদি সম্ভব হয় আমাকে কি করতে হবে দয়া করে বলুন ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য ভাইয়া অবশ্যই আপনি দত্তক নিতে পারেন আপনার ভাই বোনের ছেলেকে আপনি যেটা করবেন যে বাংলাদেশে আইনে তাকে যদি বাচ্চাটা অরফান হয় সেটা আপনি যেটা বাংলাদেশে যদি বাচ্চাটা সিচুয়েটেড হয় অথবা যেই দেশেই বাচ্চাটা থাকুক না কেন সেই দেশের আইন অনুযায়ী আপনাকে প্রথমে নিতে হবে এবং দত্তক নিতে হবে এবং যেটাকে আমরা অ্যাডপশন বলি বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি মুসলিম আইনে অ্যাডপশন হয় না যেটাকে গার্ডিয়ানশিপ বলা হয় গার্ডিয়ানশিপ হয় এবং গার্ডিয়ানশিপ পেপারটা আপনি পাওয়ার পরে আপনি এখানে একটা অ্যাটর্নি নিয়ে এখানে আপনি বাকি ইমিগ্রেশন প্রসেসটা আপনাকে এখানে করতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ইউএস এর সিটিজেন সে সেভাবেই আমি অ্যান্সারটা আপনাকে করছি অনেক ধন্যবাদ আর একজন লিখেছেন ফেসবুকে মোস্ট অফ দি কোশ্চেন যেগুলো এসছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যারা আবেদন করেছেন এতদিন হয়েছে অতদিন হয়েছে কবে পাবো এই ধরনেরই প্রশ্ন বেশি যেগুলোর জবাব দেওয়া আসলেই কঠিন তারপরেও একটি আরেকটি আমি পড়ছি ফারজানা জেরিন তিনি লিখেছেন এফ টু এ ভিসা আপডেট প্লিজ মাই মম অ্যাপ্লাইড ফর মাই সিস্টার হা কেস ডকুমেন্টারি কমপ্লিট ফ্রম জুলাই টু still they don't call her for interview 60 days email they sent from last one and a half year so how long it will take to call her thank you ei byapare kono jawab achi ki they actually trying to process as soon as possible but uh, nobody knows yet car case ta koto din shomoy lagbe but shukokhor khobor eta je tara july mash theke mane interview slot gulo beshi aro kholchen ebong interview dewar shuru koreche appointment amader bibhinno client ra appointment pacche eta arekta onar shompurok arekta answer korchi baccha ta jodi 21 par hoye jabe erokom ekta ashongkha thake tobe apni obosshoi kono attorney er madhye je expedited request koren it's going to work অনেক ধন্যবাদ একটি প্রশ্ন আছে এক লাইনে চম্পা বড়ুয়া তিনি লিখেছেন পিটিশনার যদি মারা যায় তার করণীয় কি ওকে পিটিশনার যদি মারা যান এবং কেসটা অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় অলরেডি এবং বেনিফিশিয়ারি যদি দেশের বাইরে থাকে তাহলে বেনিফিশিয়ারিকে আনার জন্য পিটিশনারের সাবস্টিটিউট একজন পিটিশনার মারা গেছে পিটিশনারের হাজব্যান্ড তার সাবস্টিটিউট হতে পারে একটা বোন অ্যাপ্লাই করেছেন এবং সেই বোনটা মারা গেছেন যিনি পিটিশনার আর একটা ভাই আছে সেই ভাইটাও সাবস্টিটিউট হতে পারে এরকম করে সাবস্টিটিউশন করা যায় এবং সাবস্টিটিউশন করার মাধ্যমে ওনারা বেনিফিশিয়ারি স্টিল ইউএসএতে আসতে পারে অনেক ধন্যবাদ আর একজন মুজাফফর হোসেন লিখেছেন আই এম আস্কিং অ্যাটর্নি সুরত শেমি এফ ফোর ভিসা বুলেটিন কেন মুভমেন্ট হচ্ছে না লাস্ট মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার এ ব্যাপারে কি কিছু বলা যায় জি ভাইয়া আমরা সবাই জানি আমরা সবাই প্যান্ডামিকে এভরিথিং ওয়েন্ট স্লো আর এফ ফোর ভিসাটা তারা যেহেতু খুব লিমিটেড পরিসরে কাউন্সিলরগুলো কাজ করেছে অনেকগুলো কাউন্সিলেট অনেক দিন বন্ধ ছিল সো বিভিন্ন কারণগুলো এখানে অনেক বিগ ব্যাকলগ সৃষ্টি করেছে এই ব্যাকলগের কারণে এটা দেরি হয়েছে এবং রিসেন্টলি যেটা ভালো খবর যে জুলাই থেকে তারা অনেকের ইন্টারভিউ আসা শুরু করেছে আমাদের ক্লায়েন্টদের সিবলিংদের সো আপনাদেরও আসবে জাস্ট বি পেশেন্ট ইউল গেট দেয়ার রুমুর দে লিখেছেন যে আরও একজন এটাই ফেসবুকের হয়তো শেষ প্রশ্ন নিব আমি দু হাজার উনিশের ফেব্রুয়ারিতে আমার হাজব্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি সব ডকুমেন্ট অ্যাপ্রুভড হয়েছে চোদ্দোই জুন দু এখন আমি সিটিজেনশিপ পেয়েছি ডকুমেন্ট সাবমিটেড করেছি দুই মাস হয়েছে আর কতদিন লাগ
আমার প্রশ্ন হল আমি টু থাউজেন্ড তেরোতে আমার ভাই বন্ধুর জন্য অ্যাপ্লাই করছি কিন্তু এখনো কোনো আমি অ্যাপ্রুভাল লেটার পাই না আর যদি আমি টেলিফোনে ফোন করি ফোনও পাই না আর কেস নাম্বার দিয়া দেখলে বলে প্রসেসিং আছে তো আমি হয়নি কি করতে পারি অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য আর একটা যেটা করতে পারেন আপনি ইউএসএস কে কল দিতে পারেন চিঠি লিখতে পারেন কারণ আমরা আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো টু থাউজেন্ড করেছি সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলোর জন্য আমরা আর এফই পেয়েছি তো অনেক সময় হয়ে যায় আমরা ভুলে যাই যে আমরা যখন অ্যাড্রেস চেঞ্জ করি এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো এত লং টাইম লাগতেছে বারো থেকে চোদ্দ বছর লাগছে তো আমরা অনেক সময় অ্যাড্রেসটা আপডেট করতে ভুলে যাই তো এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলেও অনেক সময় চিঠি মিসিং হয় আবার অনেক সময় যে ইউএসিআইএসও মিস্টেক করে এটা যেমন অ্যাপার্টমেন্টের জায়গায় যে অথবা আই লিখতে গিয়ে যে এর মতো হয়ে যায় বিভিন্ন সমস্যা হয় তো আপনি তাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং চিঠি লিখেন চিঠি লিখলে লেখাটা বেটার কারণ আপনি ওটা সার্টিফাইড মেল করবেন উইথ রিটার্ন রিসিট যাতে আপনার কাছে এটা থাকে এবং এটা যদি আপনি আপনার অ্যাড্রেস চেঞ্জ করেন আপনি আপনি জানাতে চান তখনও আপনি এটা সার্টিফাইড মেল উইথ রিটার্ন রিসিপ দিবেন যাতে চিঠিটা তারা পেয়েছে সেটার প্রমাণ আপনার কাছে থাকে অনেক সময় ইউএসিআইএস ওগুলি হিউম্যান এরর হয় ভুলে যায় ভুল এন্ট্রি হয় বিভিন্ন জিনিস হয় আপনার অ্যাড্রেস আপনি আপডেট করেছেন বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি আপনার ফাইলে সেটা আপডেটেড নাও হয়ে থাকতে পারে সো ইউ আপনি চিঠি লিখে যদি করেন এই চিঠিটা চিঠিটা আপনার ফাইলে যাবে এবং তারা ফাইলটা আপডেট করে আর কি সো ইটস বেটার ফোনের থেকে চিঠি লেখাটা আমরা বেটার মনে করি অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম স্বপন আমি বাফালো নিউজ থেকে প্রশ্ন করছিলাম আমার একটা প্রশ্ন হলো আমার ছয় জন ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম টু থাউজেন্ড সেভেনে অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টোয়ানিতে সব ভাই বোনের কেস কমপ্লিট হয়ে ওরা ঢাকাতে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার এখন প্রশ্ন হলো প্রতি দুই মাস পর পর আমার সব ভাই বোনদের আপডেট দেয় কিন্তু একটা বোনের কোনো কিছু জানাইতেছে না এখন আমি এই অবস্থায় কি করতে পারি কয় ভাই বোন আপনাদের মোট কয় ভাই বোন আপনার জি আমার নাম সাইফুল আমি ভার্জিনিয়া থেকে বলছি তো আমার ওয়াইফ আমার শাশুড়ির জন্য অ্যাপ্লাই করছে আমি গত দশ দিন আগে ইউএসিআইস ন্যাশনাল বিস সেন্টার থেকে ডকুমেন্টারি অ্যাপ্রুভাল নোটিশ পাইছি তো আমার কোশ্চেন হলো আর কতদিন লাগতে পারে ইন্টারভিউর জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনি ভার্জিনিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন অনেক ধন্যবাদ আসলে এই ধরনের প্রশ্নে কতদিন লাগবে এক্স্যাক্টলি বলা মুশকিল তারপরেও অ্যাটর্নি সামি ভাইয়া আমরা এই এই প্রশ্নগুলির অ্যান্সার করছিলাম অল দিস টাইম আপনারটা মাত্র ডকুমেন্টারিলি কোয়ালিফাইড হয়েছে আপনি বলছেন সো ইটস গোয়িং টু টেক টাইম আনলেস দ্যার ইজ সাম এমার্জেন্সি আপনি এক্সপোডাইট করতে চান কোনো এমার্জেন্সি সিচুয়েশনে সেটা করা সম্ভব এরকম কেস গুলোতে তারা কনসিডার করে 
আমরা এরকমও কেস করেছি যে ওভার টোয়েন্টি ওয়ান চিলড্রেনদের আসতে ইউজুয়ালি বেশ লম্বা সময় লাগে কিন্তু আমাদের একটা ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে ওনার মায়ের ক্যান্সার হয়ে গেছিল পিটিশনার যিনি তো ওনার ফোর্থ স্টেজ অফ ক্যান্সার ছিল তখন আমরা ডাক্তারের নোট দিয়ে আমরা লিখলে ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি ভিসা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সো এরকম যদি কোনো এক্সট্রিম সার্কামস্ট্যান্সেস থাকে তখন তারা ইউএসিআই সেটা কনসিডার করে কনসলেটর সেটা কনসিডার করে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আমাদের হাতে খুব একটা বেশি সময় নিয়ে আমরা আরও অল্প কয়েকটা টেলিফোন নেব দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি কানি থেকে থেকে বলছি তাহমিনা জি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি রিসেন্টলি সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করেছিলাম এবং সেটা মানে হয়ে গেছে আমি সিটিজেন হয়ে গেছি এখন আমার আম্মুর জন্য अप्लाई করব তো সেই ক্ষেত্রে আমার একটা ছোট বোন আছে তার বয়স 17 বছর আমার বাবা নাই আমার ছোট বোনটার একমাত্র লিগ্যাল গার্ডিয়ান হচ্ছে আমার আম্মু ও কি কি সাথে করে দিবে তার মানে আপনার আম্মু এবং আপনার ছোট বোনকে জন্য আবেদন করতে চান এই তো জি অনেক ধন্যবাদ অ্যাটর্নি স্যার তাড়াতাড়ি হবে আর আরেকটা জিনিস করতে পারেন আপনার যদি বোন পড়াশোনা অবস্থায় থাকে আপনি ওনাকে স্টুডেন্ট ভিসায়ও আনতে পারেন অনেক ধন্যবাদ আপনার জন্য বিকল্প দুটো পথ আছে দুটোই বলা হয়েছে সুতরাং আপনি সেইভাবে ব্যবস্থা করলে নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ একটা রেজাল্ট আপনি পাবেন দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন যখন ওর বয়স সতেরো ছিল তখন একটা ইনসিডেন্টে ওকে মানে বাসায় একটু রাগারাগি করার কারণে তো আমি পুলিশ কল করেছিলাম তখন পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করেছিল তো এখন সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে একটা অপশন আছে যে ওখানে দেখাতে হবে যে তুমি কখন অ্যারেস্ট হয়েছিল কি নাম এইটা ছিল তো ওর বয়স যখন সতেরো ছিল এইটা কি আমরা কি করতে পারি এটা কি তাকে ওখানে কি আমাদেরকে জানাতে হবে যে সে এরকম হয়েছিল আর এটা কি জানালে কোনো তার জন্য তখন তো সতেরো ছিল কোনো ক্ষতি হবে তার জন্য আসলে তো এখানে কোনো মিথ্যা কথা বলার বোধহয় কোনো সুযোগ নেই তারপরে অ্যাটর্নে ইরশাদ স্বামী হ্যাঁ ধন্যবাদ আপু আপনার প্রশ্নের জন্য এটা আসলে ক্ষতি হবে কিনা আপনি ওনাকে এটা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ওনার সিটিজেনশিপের সময় এবং ওনাকে সেটা প্রপারলি অ্যান্সার করতে হবে আর আপনারা বাচ্চা এখন যেহেতু এইটিন ক্রস করছে হি ইজ অ্যান অ্যাডাল্ট সো আপনি আপনার বাচ্চাকে অ্যাডভাইস করা উচিত যে উনি একটা অ্যাটর্নির মাধ্যমে যেন ওনার সিটিজেনশিপটা করে এবং সাথে ওনার ডিসপোজিশন সার্টিফিকেটটাও যেন অরিজিনালটা নিয়ে যায় এবং এটা অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করার সময়ও যেন সাবমিট করে এবং হি শুড বি রেডি টু এক্সপ্লেন হোয়াট হ্যাপেন হোয়াই ওয়াজ হি অ্যারেস্টেড অ্যান্ড হোয়াট হ্যাপেন হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট অল দিস অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমাদের হাতে আর সময় নেই অনেকেই ফেসবুকে আরও কিছু প্রশ্ন করেছিলেন তবে মোস্ট অফ দি প্রশ্নগুলোই হচ্ছে ওই কতদিন লাগবে আসলে এগুলোর কোনো জবাব দেওয়া যায় না তারপরেও আপনারা প্রশ্নগুলো রেখেছেন সেজন্য আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আর কারো প্রশ্ন নিতে পারছি না সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি অ্যাটর্নি সাবি আপনি আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন আমরা ঋদ্ধ হয়েছি প্রাণিত হয়েছি ধন্যবাদ আপনাকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা ইমিগ্রেশন বিষয়ে অনেকগুলো বিষয় কথা বললাম অন্তত একটা সুখবর পেয়েছি যে অনেকগুলো কেস বেশ দ্রুত এগোচ্ছে যে ব্যাকলগটা ছিল সেটা কেটেছে আগামী দিনগুলো অবশ্যই আমাদের জন্য অনেক খুশি বয়ে আনবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি
टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम